，面对疾风吧！哈塞基，哈塞基，哈塞！云集骑士，又听新职业啦！大家好，我是游戏宅玩家。近期，元气骑士官方又发布了第二期版本预告。也就是说，当下从梁屋所分享内容中，大家可以知道，本次的春节大版本更新不仅会有赛季更替，还另有两位全新的职业登场，他们就是手持名剑逆鳞的少女剑宗。以及投技双马尾，脖子上戴着围巾的齐扬克。老宅这里插一句啊，你觉得他像不像那个手拿武士刀就喜欢喊哈斯给哈斯给的故人啊？如果你觉得像的话，可以在公屏上抠逼；如果觉得不像的话，那就抠盖吧。这两个新职业的玩法机制和之前完全不同。如果说像骑士和狂战士这种给玩家带来的是爽快的、火力上极限的享受的话，那么齐扬克和剑宗的操作方式就真是有些复杂了。因为不论是剑宗还是枪客，在状态栏都增加了第四个属性，我们姑且可以将它称为。战役了。至于他们的作用，我们可以这样理解：剑宗的主动技能叫做疾风剑刃，突进、闪现、连斩、后撤，让释放期间不会受到伤害。而当剑宗点满战役，在释放技能之后，就可以额外发射三道远程剑气了。也就是说，剑宗同时拥有了近战、远程以及无敌免伤，其可玩性和实力还是蛮强大的。但是接下来枪客可比剑宗复杂多了。虽然枪客的装束有点像撸啊撸的亚索，但是他的攻击方式却有点像荣耀中的赵云。首先，他的技能共分为三段，分别是第一段跳进去的天龙坠，然后第二段大风车一样的乱无双，第三段飞枪诀则是远程发射一道剑气。怎么样，是不是特像赵子龙的三连招？当然了，他的技能方式也和剑宗一样，当战役到达顶峰之后，三种攻击方式也获得了相应强化。例如天龙坠可以眩晕敌人，乱无双可以附加感电效果。飞枪诀伤害提升也同样可以触发感电效果，它的操作上限可比普通职业复杂不少啊。从这里可以发现，不论是从可玩性和趣味性来看，这两位新职业的实战表现都是相当的不错。看来干够了元气骑士前传的小伙伴们真的可以回归了。哦，对了，至于这两位职业的激活方式嘛，零氪玩家也不用纠结，因为枪氪虽然是氪老专属，但是剑宗却是免费的呀，所以元气小伙伴们不用担心，寒假没得玩了。至于大家最关心的更新时间嘛，老宅这里还是有些线索的。例如，咱们可以看一下去年和前年的更新日期，基本也就有数了。所以吧，元气小伙伴们，该集合了。好了，今天那么就先到这里吧。关注游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。